السلام علیکم آئی ہوپ یو آر لار ڈوئنگ یور اینڈ یو آر لار فائن الحمد للہ دس از یور سائنس لیکچر اینڈ آئی ایم یور سائنس ٹیچر مس کمل سو اسٹوڈنٹس ان دا پریویس لیکچر ان دا پریویس لیکچرس وی ہیو بیسیکلی ڈسکس ٹو چیپٹرس چیپٹر نمبر ون اینڈ چیپٹر نمبر ٹو اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو لیکچرس ڈلیور کیے ہیں اس میں ہم نے چیپٹر نمبر ون اور چیپٹر نمبر ٹو کو ون بائی ون ڈسکس کیا ان کو کمپلیٹ کیا ان کی ایکسرسائزز کو ڈن کیا اینڈ آپ نے اس چیپٹر نمبر ون کی ایون آپ نے ایگزامس بھی دیے ہیں سو اسٹوڈنٹس فار ناؤ اب ہم عید ویکیشنس کے بعد ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آر چیپٹر نمبر سکس آف یور سائنس بک ہم اپنی سائنس کی بک کا چیپٹر نمبر سکس اسٹارٹ کریں گے فار فرسٹ ٹرم کیونکہ فرسٹ ٹرم کے پلانر میں دے ہیو آرگنائز تھنگس ان دس وے انہوں نے اس طریقے سے آرگنائز کیا کہ اب ہم چیپٹر نمبر سکس کی ریڈنگ کریں گے اینڈ وی ہیو وی ول لرن اباؤٹ چیپٹر نمبر سکس سو اسٹوڈنٹس دا نیم آف چیپٹر نمبر سکس از ایئر آپ کے جو چیپٹر نمبر سکس ہے اس کا نام ہے ایئر ایئر ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ نے اپنے آس پاس ارد گرد کافی دفعہ سنا ہوا ایئر کا مطلب ہوتا ہے ہوا آپ کے ارد گرد جو ایٹماسفیئر ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں وہ ایئر ہوتی ہے وہ آپ کی ہوا آپ کا ایٹماسفیئر آپ کی ایئر یہ سب کا کہلاتی ہے ناؤ ان دس چیپٹر وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اباؤٹ دا ایئر اینڈ اٹس امپورٹنس اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایئر ان ڈیٹیل ہم ہم اس چیپٹر میں ایئر کیا ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم یہاں پہ تھورولی اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے سو اسٹوڈنٹس کائنڈلی اوپن بک پیج نمبر ففٹی نائن آف یور سائنس بک سو یو کین سی ہیئر میجر ہیڈنگ نیمڈ ایز ایئر اینڈ اٹس امپورٹنس آپ کو سب سے بڑی ہیڈنگ جو پیج نمبر ففٹی نائن پہ نظر آ رہی ہے وہ ہے ایئر اینڈ اٹس امپورٹنس مطلب ایئر ہوا کیا ہوتی ہے اینڈ اٹس امپورٹنس مطلب یہ اس کی اہمیت کیوں ہے اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے یہ اتنی خاص اور امپورٹنٹ کیوں ہے سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود ریڈنگ ہیئر ایئر از اے مکسچر آف گیسز ہم سب کو معلوم ہے کہ ایئر جو ہے وہ گیسز کا مکسچر ہے مطلب بہت ساری گیسز مکس ہو کر ایک مکسچر بنا لیتی ہیں ایک امیزا سا بنا لیتی ہیں اور وہ اس کو ہم ایئر بولتے ہیں ایئر از پریزنٹ ایوری ویئر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ پہ ایوری ویئر ہر جگہ پر ایئر پریزنٹ اور موجود ہے ایون ان واٹر ان سوائل ایئر از پریزنٹ حتیٰ کہ واٹر کے اندر مطلب آپ کے پانی کے اندر بھی ایئر مطلب آکسیجن اور سانس مطلب ایئر موجود ہے اور آپ کی مٹی کے اندر بھی ایئر موجود ہوتی ہے یہ اب کس طرح ہوتی ہے اور یہ کس طرح ہمیں مل سکتی ہے تو یہ ہم آپ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھیں گے ایئر کورز دا ارتھ لائک اے تھک بلینکٹ ایئر نے ہوا نے آپ کی پوری ارتھ کو اس طرح کور کیا ہوا ہے ڈھانپا ہوا ہے جیسے کہ تھک بلینکٹ مطلب ایک بہت بڑے موٹے کمبل سے آپ کسی چیز کو کور کر دو اس طرح آپ کی ایئر نے پوری ارتھ کو کور کیا ہوا ہے لپیٹا ہوا ہے دس بلینکٹ آف ایئر از کالڈ دا ایٹماسفیئر یہ جو ارتھ کا جو ارتھ کے ارد گرد ایئر کا جو بلینکٹ بن گیا ہے جس نے پوری ارتھ کو کور کیا ہوا ہے اس ایئر نے اس کو ہم ایٹماسفیئر کہہ دیتے ہیں ایٹماسفیئر کو اردو میں اگر ہم بات کریں تو آب و ہوا کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے آب و ہوا مطلب اس میں آپ کا پانی اور آپ کی ہوا مطلب ارد گرد کی ساری ایئر موجود ہوتی ہے اس کو ہم آپ کے ایٹماسفیئر کہتے ہیں اوور آل مینی لیئرز آف ایئر آر پریزنٹ ان دا ایٹماسفیئر آپ کی ایئر میں وہ کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کی ایئر کے اندر آپ کے ایٹماسفیئر کے اندر بیسیکلی کچھ ایئر کی لیئرز ہوتی ہیں مطلب ون بائی بائی ون بائی ون لیئرز وہاں پہ موجود ہیں جیسے ہم کہیں گے یہ فرسٹ لیئر ہے یہ سیکنڈ لیئر ہے اس کے اوپر تھرڈ لیئر ہے اس طرح کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اب ایئر میں آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے اس میں ایئر کی کس طرح لیئرز موجود ہیں یہ آپ کو وہ ڈائیگرام سے بھی سمجھائیں گے اور یہاں پہ بھی ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں سائنٹسٹ ہیو ڈیوائڈیڈ دا ایٹماسفیئر انٹو فور لیئرس وہ کہہ رہے ہیں جو سائنٹسٹ تھے جو سائنس کو جو ایئر کو اسٹڈی کرتے تھے یا ایئر کے بارے میں ساری انفارمیشن ان کے پاس تھی انہوں نے اس کو ایسے ڈسکس کیا کہ جو آپ کے ایٹماسفیئر ہے وہ چار لیئرز میں ڈیوائڈ کی ہوئی ہے جو جیسے کہ آپ کو یہ فگر نمبر سکس پوائنٹ ون میں اگر آپ بک کے اسی پیج کے سائٹ پر اگر دیکھیں آپ کو پرپل سی ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے پوری ایئر کی جو ایٹماسفیئر ہے اس کو انہوں نے چار پورشنس میں ڈیوائڈ کیا ان کے آگے آپ کو کلرز میں نظر آ رہا ہے ہر لیئر کا الگ الگ نام رکھا ہوا ہے جس کو ابھی ہم ون بائی ون پڑھیں گے دیز آر ٹروپوسفیئر اسٹریٹوسفیئر میزوسفیئر اینڈ تھرموسفیئر یہ چار ایئر کی ایئر کے اندر جو ایٹماسفیئر کے اندر جو چار ایئر کی لیئرز بنی ہیں مطلب جو اس کی تہیں بنی ہوئی ہیں ایئر کے اندر ان چاروں تہوں کے الگ الگ نام ہیں فرسٹ کا نام ٹروپوسفیئر ہے دوسرے کا نام اسٹریٹ
जो कि आपको यहाँ पे भी डायग्राम में भी नजर आ रही है ट्रोपोस्फेयर आपको नजर आ रही है येलो के साथ फिर थोड़ा सा ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर ग्रीन में नजर आ रही है देन आपको उसके ऊपर पिंक में मीजोफेयर लिखा नजर आ रहा है उसके बाद आपको पर्पल में थर्मोस्फेयर नजर आ रही है तो बेसिकली आपके जो ऊपर अगर हम अपने अपने सर के ऊपर से नोट नोट डाउन करना शुरू करें तो जो आपकी पूरी एयर मौजूद है एटमोसफेयर मौजूद है उन्होंने उनको चार लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है तो ट्रोपोस्फेयर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर मीजोस्फेयर उसके ऊपर थर्मोस्फेयर ईच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर मिक्सेस विद द लेयर अबव जाहिर सी बात है कि हर जो लेयर है ईच लेयर हर लेयर जो हर तय है एटमोसफेयर के अंदर के जो चार ये आपको तहें बताई हुई हैं हर लेयर अपने से ऊपर वाली एयर के साथ थोड़ी सी मिक्स होती है जहाँ पर उसकी बाउंड्रीज कम जैसे ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री यानी कि एक जगह ट्रोपोस्फेयर है और एक जगह स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे एक ने ख़त्म होना है और दूसरी ने शुरू होना है लेयर ने वहाँ पे उनकी बाउंड्रीज अक्सर मिक्स हुई होती हैं यही बात वो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हैज इनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ अब वो कह रहे हैं चार आपके पास एटमोसफेयर के अंदर एयर की लेयर्स हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सबसे नीचे है जो सबसे पहली आती है लेयर मतलब जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं सिर्फ ये आपको ऑक्सीजन दे सकती है और ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकती है मतलब सिर्फ इस लेयर के अंदर हम सांस ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं अगर हम इससे ऊपर वाली लेयर्स में विदाउट ऑक्सीजन खुद से आर्टिफिशियली कोई ऑक्सीजन लेके नहीं जाएंगे तो हम वहाँ पर सांस नहीं ले सकते और हम लोग मर सकते हैं सो बेसिकली जो सो बेसिकली जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है वो कह रहे हैं आपकी जो लोएस्ट स्फेयर है जो ट्रोपोस्फेयर है वो आ, वो ज़िंदगी को सपोर्ट कर रही है मतलब यानी कि सिर्फ वो लाइफ को यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है सो so, ट्रोपोस्फेयर तो ये आपके जो ट्रोपोस्फेयर है बेसिकली जो लोएस्ट लेयर को वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकती है ज़िंदगी का सहारा दे सकती है मतलब यहाँ पे सिर्फ ज़िंदगी मौजूद रह सकती है इससे ऊपर वाली लेयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती सो ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट एट अर्थ सर्फेस एंड गोज अप अब एट किलोमीटर टू सिक्सटीन किलोमीटर अब द सर्फेस सर्फेस वो जगह जहाँ पर हम मौजूद हैं हम पाँव रखते हैं खड़े होते हैं जिस ज़मीन पर वो हमारी सर्फेस होती है वो कहते हैं जो ट्रोपोस्फेयर है जो सबसे छोटी सबसे पहली लेयर है लोएस्ट लेयर है वो आपकी सरफेस से ही शुरू हो जाती है मतलब हम ज़मीन पर अगर बैठे हैं तो वहाँ से समझे वहाँ से ज़मीन से ही हमारी वो ट्रोपोस्फेयर लेयर शुरू हो जाती है और एट किलोमीटर से लेकर सिक्सटीन किलोमीटर अगर हम अबव द सरफेस बात करें मतलब ज़मीन से आप कह लें आठ से सोलह किलोमीटर अगर अबव चले जाएँ तो वहाँ तक ट्रोपोस्फेयर मौजूद रहती है सो अब द सर्फेस सो मोस्ट वेदर कंडीशन हैपन इन दिस लेयर कह रहे हैं कि जितनी भी वेदर की कंडीशन होती हैं मतलब अगर कहा जाता है कि जी बारिश आएगी हवा चल रही है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये सारी बेसिकली वेदर की जितनी भी कंडीशन हैं जितने भी मौसमी हालात होते हैं ये सारी के सारे इसी लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो कि ज़मीन से सर्फेस से आठ से सोलह किलोमीटर बस ऊपर मौजूद है इस लेयर के अंदर होते हैं एज वी गो अप थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज वो कह रहे हैं जिस तरह जिस तरह हम इन लेयर्स में अर्थ के सर्फेस से ऊपर उठते चले जाते हैं मतलब ट्रोफोफेयर से ऊपर जा रहे हैं स्टेटोसफेयर की तरफ मीजोसफेयर की तरफ थर्मोसफेयर की तरफ हर तरफ मतलब हर लेयर के अंदर आपको जो एयर का प्रेशर है वो भी डिफरेंट मिलेगा टेम्परेचर भी वहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप कहते हैं कि एयर का प्रेशर ऊपर जाते जाते कम होना शुरू हो जाता है एयर का जो दबाव आप पर पड़ता है वो पह मतलब ट्रोपोस्फेयर में तो बढ़ेगा लेकिन जैसे आप इन लेयर्स में अबव जाएंगे तो वहाँ पे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस अब जो एयर है हमारी हवा है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है आपको पता है अगर किसी कमरे में आप बैठे हैं और सफोकेशन होगी एयर वहाँ पे कम होगी तो आपके लिए वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा दैट मीन्स कि एयर मतलब हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है तो यहाँ पे आपको ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि वो आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे कि एयर किस कहाँ कहाँ ज़रूरत इसकी पड़ती है और क्यों इतनी अहम है सो वी ब्रीद इन एयर वी कॉन्ट लिव विदाउट इट यह अभी मैंने आपको जो बात बताई कि अगर कोई जगह बंद है जहाँ पे एयर नहीं है तो यू कॉन्ट ब्रीद देयर वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते और आप वहाँ पे जिंदा भी नहीं रह पाएंगे एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग मैंने आपको पीछे पीछे भी कुछ टॉपिक्स में हमने ये बात डिस्कस की थी कि बर्निंग के लिए किसी चीज़ को जलाने के लिए अमल के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी रूम में एयर नहीं है ऑक्सीजन नहीं है एयर नहीं है तो अगर आप वहाँ पे माचिस जलाएंगे तो भी वो जलेगी नहीं क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस को जलने के प्रोसेस को जो मदद देती है वो आपकी एयर ही देती है बेसिकली 
we pump air into footballs balloons and tires of our vehicles aap sabko pata hai ki hum footballs mein balloons mein ha gubaron mein uske alawa jitne bhi gaadi vehicles chalte hain un sab ke tires mein bhi hawa hi bhari hoti hai agar matlab agar air wahan pe bhi nahi hogi to koi bhi inme se koi bhi cheez apna kaam perform nahi kar payegi in our homes we use air pressure to draw डस्ट इन टू बैग्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर अगर आपके घर में वैक्यूम के क्लीनर्स वैक्यूम क्लीनर्स मौजूद हैं जिनसे आप अक्सर सफाई की जाती है आपने कभी नोटिस किया होगा वैक्यूम क्लीनर के अंदर बहुत शिद्दत से बहुत तेज़ी से और बहुत प्रेशर के साथ हवा अंदर की तरफ खींची जाती है तो अगर आपके वैक्यूम क्लीनर में अगर आप देखें कि अगर वो हवा अंदर खींचने का प्रोसेस ना हो तो वो जो डस्ट है वो भी साफ नहीं होगी आपके चीज़ों पे से आपके बैग्स में से आपके कापर्स में से कलीन्स में से तो वो साफ़ नहीं होगी दैट मीन्स एयर का प्रेशर वहाँ पर भी ज़रूरी है फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर फॉर रेस्पायरेशन हम लोग इंसान और बाकी जितने भी जानवर हैं या पौधे हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं और वो सांस लेते हैं हवा की मदद से लेकिन अगर आप बात करें मछलियों की आँख या उन सारी मखलूक की या एनिमल्स की जो कि रहते हैं पानी के अंदर तो उनको भी एयर की ज़रूरत होती है लेकिन वो एयर वो वाली लेते हैं जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व मतलब हल हो गई होती है पानी के अंदर शामिल हो गई होती है वो एयर और वो उसको टेक इन करते हैं उसको अंदर लेते हैं और रेस्पायरेशन मतलब उसकी मदद से सांस लेते हैं तो एयर वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स यूज एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड उसके अलावा आपको पता है ये प्लांट्स हैं वो एयर का इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए अगर एयर मौजूद ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिलेगी और इस तरह वो प्लांट्स अपना खाना भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस येलो बॉक्स आपको जो एंड पेज के एंड पे येलो बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड कह रहे हैं कि जो एयर बहुत तेज़ी से मूव करती हुई कहीं गुजरती है उसको हम विंड मतलब उसको हम कह देते हैं कि बहुत तेज़ हवा विंड कह रहे हैं जी तूफ़ान आ रहा है आंधी चल रही है मतलब बहुत तेज़ हवा के बारे में ये बात कर रहे हैं डिफ्रेंसिस इन एयर टेम्परेचर क्रिएट्स विंड अब उन्होंने आपको बताया कि जो विंड होती है जो बहुत तेज़ हवा चलती है ये बेसिकली एयर का टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से मतलब एक इलाके में एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आपकी एयर जो आ रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे हिस्से में एयर का टेम्परेचर कम है तो इस डिफरेंस की वजह से इस फ़र्क की वजह से बेसिकली विंड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं विंड्स कैन मूव स्लो और फास्ट और आपको पता है कभी हवा बहुत तेज़ चलती है और कभी बहुत कम भी चलती है यानी बहुत ज़्यादा कम स्पीड से भी होती है और बाद अवत बहुत फास्ट स्पीड से भी मूव कर रही होती है विंड कम्स फ्राम डिफरेंट डायरेक्शन आपको पता है जो एयर है वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन से हर सिम्स से बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइड से हम पर हमारी तरफ आती है अब विंड वेन शो विंड डायरेक्शन एक विंड वेन करके हमारे पास एक आप कह लें एक टूल है एक आला है जिसकी मदद से हम विंड की डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि उसकी सिमत कौन सी किस तरफ मूव कर रही है साइंटिस्ट मेक फॉरकास्टिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ विंड वेन और इसी विंड वेन की मदद से जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं बताने में कि मौसम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो देते हैं वो इसकी मदद से देते हैं so now uh, students kindly open book page number सिक्सटी uh, so आप लोग पेज नंबर सिक्सटी ओपन करें देर यू कैन सी मेजर हेडिंग कम्पोजिशन ऑफ एयर ये आपको कम्पोजिशन का मतलब होता है कि आप ये कह लें कि uh, इसकी किस चीज़ से ये मिलकर बनी है इसकी कॉम्पोजिशन में मतलब हवा आपको मैंने कह दिया हवा हवा में जब मैं बात कर रही हूँ तो कभी मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ कभी नाइट्रोजन कभी कार्बन डाइऑक्साइड आपको अलग अलग गैसेस के नाम बता रही हूँ सो so बेसिकली आपको अब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में ये पता लगेगा कि जो एयर हवा है वो कम्पोज कैसे हुई उसकी कॉम्पोजिशन क्या उसमें कितनी मकदार में कौन सी एयर मौजूद है जिसकी वजह से उसकी कॉम्पोजिशन क्या बन जाती है उसकी बनावट क्या बन जाती है और उसको हम कैसे पढ़ेंगे वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज हम सबको ये बात मालूम है कि जो एयर है वो अलग अलग गैसेज का मिक्सचर होता है 
मेजर गैसेस इन द एयर आर अब वो आपको नीचे वन बाय वन बताएंगे कि एयर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मशहूर गैसेस मौजूद होती हैं वो कौन सी होती हैं अबाउट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन गैस अगर हम एयर को हंड्रेड परसेंट कंसिडर करें मतलब हम कहें कि जी हंड्रेड परसेंट ओवरऑल एयर है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन वाली गैस है वो सेवेंटी एट परसेंट है मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है जो कि हंड्रेड में से सेवेंटी एट परसेंट है इतनी ज़्यादा वहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होती है एयर में उसके बाद अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन गैस और जहाँ हम बात करें ऑक्सीजन गैस की तो ट्वेंटी वन एयर अगर हंड्रेड परसेंट है तो उसमें सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है ट्वेंटी वन परसेंट आपकी ऑक्सीजन होती है एंड अबाउट जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट ऑफ द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद होती है मतलब जीरो पॉइंट जीरो थ्री से लेकर जीरो पॉइंट जीरो फोर तक मतलब ये एक वन परसेंट भी नहीं बनती वन से भी बहुत कम है तो ये इतनी अमाउंट में हमारी एयर में मौजूद होती है रिमेनिंग एयर कंटेन रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गन उसके अलावा जो बकिया इसमें जो बची हुई गैसेज हैं वो उसमें ज़्यादातर शामिल होती हैं आपकी रेयर गैसेज अभी आपको बड़ी क्लासेज में पता चलेगा कि रेयर गैसेज कौन सी गैसेज हैं लेकिन एग्जाम्पल के तौर में दो का उन्होंने आपको नाम बता दिया एक हीलियम और एक आर्गन ये भी ख़ास किस्म की गैसेज होती है और ये भी आपकी एयर के अंदर मौजूद होती है इसके अलावा भी एयर में बहुत कुछ है सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कुछ मतलब वाटर वेपर्स मतलब कुछ पानी के वेपर्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं उसके अलावा ओजोन होती है उसके अलावा स्मोक होता है धुआं होता है एंड डस्ट पार्टिकल्स उसके अलावा मिट्टी के जरात भी होते हैं और आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर ये सब चीज़ें भी आपके एयर के अंदर मौजूद हैं तो आपकी एयर का जो कंपोजिशन है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसके अलावा यू कैन सी हेयर आर डायग्राम फिगर सिक्स पॉइंट टू के नाम से आपको एक डायग्राम नजर आ रही है वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो एयर है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज का मिक्सचर है उन्होंने आपको एक सर्कल दिखाया ये पूरा सर्कल जो है ये एक स्पेरिकल बॉल जो है ये हंड्रेड परसेंट वो बता रहे हैं जिसमें से वो दिखा रहे हैं कि जो नाइट ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है वो सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन कह रहे हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होती है ये आपको छोटा कट में जो नज़र आ रहा है पिंक कलर में ये ऑक्सीजन है तो कह रहे हैं हंड्रेड में से अगर इतना सा निकाल लें तो ये ट्वेंटी ऑक्सीजन है और ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेज जिनकी अमाउंट लेस देन वन है ये इतनी कम अमाउंट में है कि ये वन भी पूरा नहीं बनाती